Валерію Гонтарєву як мінімум у відставку і як максимум під кримінальну відповідальність. Це один із пунктів, розглянутий на круглому столі в Рівненській облраді. Доцільність зміни голови Нацбанку не викликала сумніву ні в членів громадського об'єднання Рівненщини «Кредитний майдан», ні в руху захисників-вкладників, ні в народних депутатів України. Серед останніх – Олександр Дехтярчук, Сергій Євтушок та Вадим Сидорчук. Однозначно Гонтарєву потрібно відправляти у відставку. Там персональний я десь п'ятий був з депутатів, які підписалися за відставку Гонтарєву. І ставити це питання Національний банк має, а ініціатором виступати адміністрація президента. Так само президент заветував закон, за який проголосували там певна кількість депутатів. І він має запропонувати рішення, тому що він є гарантом Конституції, він є гарантом стабільності. Ну, Наскільки це взагалі можливо в сьогоднішніх умовах. Наступним пунктом, який зміг би утихомирити валютно-кредитне напруження в суспільстві – подолання вето президента України. Нагадаємо, в грудні НБУ спільно із комерційними банками розробляв меморандум. В ньому йшлося про перерахунок валютних кредитів та про зменшення навантаження на позичальників. Сьогодні ж громадські активісти ознайомили нардепів з власним підготовленим та обговореним у мережі Фейсбук законопроектом. Згідно з ним, валютні кредити у гривню повинні перераховуватися не за поточним курсом, а максимально наближеним до курсів 2005-2008 років. Всі хочуть урегулювання цього питання меморандумом, тобто не на законодательному рівні, а меморандумом, або відносинами, які будуть урегулювані ісключно в переговорному процесі з комерційними банками. Тобто всі розраховують на те, що комерційні банки, в тому числі і російські, як ви сказали, пійдуть на зустрічу валютним зайомщикам, і дійсно зроблять нещо, що облегчить участь людей, взявших валютні кредити. Найшла коса на камінь, чи то пак кредитний майдан на Міжнародний валютний фонд. Якщо останній наполягає на меморандумі, то кредитні боржники йому не довіряють і прагнуть більш надійного вирішення проблеми. А саме прийняття відповідного закону, який би врегулював відносини між кредиторами та позичальниками. Адже побоюються, що меморандум не зупинить зростання курсу долара, а відтак боржники опиняться у ще більшій борговій ямі. Речь идет о вырешении питания, независимо от того, меморандум это будет, либо, хотя мы настаиваем все-таки на законодательном урегулировании этого вопроса, либо закон, на чем мы настаиваем, который урегулирует эти вопросы. Хотелось бы обсудить непосредственно хотя бы основные параметры, которые вы, как наши представители, как наши представители, видите, вы видите методом, механізмом, який дійсно допоможе валютним зайомщикам вибратися із цієї надсложнішої ситуації, в яку вони потрапили. Одна з найбільших загроз, яка провокує кредитну лихоманку – російські банки, частка яких у нашій державі – 80%, і які тримають у заручниках банки – українські. Якщо фінансово-кредитні установи із європейським капіталом більш поступливі і йдуть на компроміс, то з російськими домовитися надзвичайно складно. Активісти кредитного майдану Рівненщини кажуть, ідеальний варіант для врегулювання цієї проблеми – законодавчий вплив, якого наразі не існує. Тим часом платоспроможність громадян чим враз нижча. Як з'ясувалося, наразі лише 40% позичальників оплачують валютні кредити. При цьому в 90 із них борг вже протермінований. Дуже проблематично, проблематично. людям з кредитами домовлятися саме з російськими банками. Тому що, якщо говорити про європейські банки, там є розуміння, і Європа проблему з курсом цього сподівала. А в російських банках є дуже ну, проблема, що просто не хочуть домовлятися в банках з позичами. Ми будемо перейматися, каже нардеп Сергій Євтушок. Я некомпетентний у цьому питанні, каже Олександр Дехтярчук. Проте конкретних пропозицій від народних депутатів так і не надійшло. За словами голови кредитного майдану Євгена Жукова, серед рівненських валютних позичальників багато радикально налаштованих людей. І якщо владна верхівка цього не усвідомить та не піде на компроміс з людьми, є величезна ймовірність відкриття ще одного фронту в країні. Анна Хіночек, Ілона Якимюк у ритмі подій.